kidogo ongoja kidogo ladies and gentlemen Jackson hapa naam ladies and gentlemen leo nataka tuongelele mambo mambo imechemka mambo ya Saudi Arabia imekuwa ni too much ladies and gentlemen na nimesema ni muda tangu nikuje live kuwaelezea vile vitu ziko kwa ground na ndio kwa maana leo nimekuja na nataka muweze kusikiliza kwa makini kwa sababu mambo hayako sawa sawa oh my god sasa kuna kesi kadhaa zenye nitaongelelea. Sasa hivi nataka niongelelee story tatu zime happen hii wiki. Hata si tatu ni kama nne. Nyingi ni nyingi actually ni nyingi. But wacha tuone leo ninaguzia gani. Kuna huyu ifa, kuna hii familia kutoka Mombasa yenye inatafuta msichana wao. Msichana ambaye alienda Saudi Arabia 2019. Na huyu msichana sasa hivi ajulikani mali yako. Huyu msichana anaitwa nani? Anaitwa Hafswa Abdullah Athumani na anatoka huko Mombasa. Huyu msichana inasemekana alienda Saudi Arabia 2019 ambapo alipofika kwa hiyo nyumba alienda kufanya kazi, alianza, alianza kuhisi maumivu. Na angeweza kuendelea na kazi na mwajiri wa wake akaamua kumrudisha kwa ofisi. Huyu msichana alienda kwa ofisi April 2019. Na akakaa kwa hii kwa hiyo ofisi April mpaka Julai. Julai hapo ndio mahali sasa waliamua kumbadilisha nyumba lakini nyumba alibadilishwa ilikuwa aende ushago, aende kwa village. Unaona? Na hapo ndio alitumia familia yake ujumbe akiwaambia ya kwamba mimi ninasafirishwa lakini napelekwa na huko interior ndani kabisa unaona huko ndio mahali ambapo atakuwa anafanya nini atakuwa anafanya kazi na aliwatumia ujumbe na audio unaona imagine huyu msichana alienda 2029 nini alienda kwa ofisi April na akatolewa pale Julai akapelekwa huko Ushago Ovuicha alitumia familia yake message akawaambia naenda kufanya kazi huko ndani. Just imagine ladies and gentlemen. Tangu huyu msichana atume hiyo audio. Sasa hii tuko lini? Kutoka Julai mazee 2022 ndio familia mazee eh hey, iliweza kushtuka sana, iliweza kushtuka. Iliweza kushtuka wakati eh, ilipata instant notification kutoka kwa Instagram ya kwamba huyu msichana wao amefungua hey, Instagram account mtu mwenye hawajaisikia story zake wanapa, wanapata notification ati amefungua Instagram account sasa swali yenye familia inauliza ni huyu msichana ajulikani kulalienda hawajaisikia kutoka kwake na alikuwa mgonjwa and then all of a sudden wanaona message kama hii that is the only thing they have that is the only thing yenye wanazosema yenye ya mwisho washaisikia kutoka kwa msichana wao. Ndio maana niko hapa leo nataka kuongelesha nyinyi wa Kenya. Ni nini na hapa niko Saudi Arabia? Ma agent wenye wanapeleka wasichana huko nje, msichana akishindwa na kazi, msichana apelekwe village. Hiyo ni kama kumdestroy, hiyo ni kama tu kumua. Huko kwa village nasikia kunanga hata stima, kuna kwanga na shida, kunanga hata network, kunanga hata magari. Msichana akipelekwa huko kuisha huyo maisha yake na kuanga imeenda hivyo chochote chenye kinamwapenia hakuna mtu anajua hakuna hata internet huko ni ushago kabisa ni huko ndani ni noma ni noma yani ni noma nasikia hata kuna sehemu zingine hata kunanga stima nauliza ni ungwana kweli na bado kwa hiyo wiki bado bado kwa hiyo wiki kuna pia msichana na ambaye ambaye analia huyu msichana mwenye unaona analia huyu huyu msichana analia kwa sababu hiyo room yenye ambayo unaona nyuma yake hiyo room ni mahali ambapo wanawake makemboi wanaishi nao makemboi wamekuwa wakijiuza na au wasichana kuna waizi na ambao wamekuwa wakiiba na ni kama waliibia wenzao 
nao wenzao wakaamua kwa zeti na walipo wa zeti inasemekana walitumiwa mablak saudi sijui ama ni nani ndio inasemekana walikuja wakajifanya wani mapolisi na wakauo huyo mwanaume mwenye alikuwa kwa hiyo nyumba na huyo mwanaume mnaona hapo ni kama ndiye alikuwa boyfriend ama alikuwa customer huyo mwanamke mganda huyo mwanamke mganda mnaona analia hapo ni mwanamke mganda so mimi nauliza na wa, wenye wasichana wenye walitekwa kwa hiyo nyumba walikuwa wasichana watatu ikiwemo mkenya mmoja ambaye nitamweka hapa mnamuona huyu mkenya ni mtu ambaye anajulikana sana kwa mtandao alikuwa na tweek paka na tweek paka akiwa uchi na huyu msichana amekuwa akivuruta shisha amekuwa akifanya vituko sana wapi kwa TikTok na huyu msichana hata inasemekana kwanza hata ni mgeni Saudi Arabia hata kwa amekaa sana alikuwa amekaa tu kwa contract 3 month na akakimboishwa na kukimboishwa immediately na akapika akajiunga tu na wale wale makahaba na akakuwa wiji kwa sababu ni kama alikuwa na practice kwa hiyo nyumba yenye alikuwa juu alikuwa na dance huchi hata kwa sitting room wapi nini so pale ni kama tu ni exercise alikuwa anafanya ni kama Kenya alikuwa mtu mbaya so pale ilikuwa tu ni ku practice na wakati ali practice akitafutanga pesa ya ya kutorokeshwa na alipopata hiyo pesa na sikianga ukishafikisha tu half ya ile pesa yenye unahitajika kutorokeshwa nayo unaweza kujiwa so lazima at least na half ndio wakati utapelekwa kwa kazi unaweza lipa baadaye so hivyo ndio ili happen so mambo ime happen mingi sana mambo ime happen mingi sana hata wale wa Kenya wenye waliweza ku eh, ku kunini kuua ule mwanamume msaudia ule hao wa Kenya pia bado wanangojea hukumu wanaongojea kukunyongwa ku, 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 ku mambo ina happen Saudi Arabia lakini leo kuna story nimeamua leo nitakuja kushare na nyinyi na hii story iko very touching iko very touching kuna huyu msichana ambaye ni msichana anajiita Najma huyu msichana ni mkenya na ni msichana mjasiri huyu msichana aliweza kushuhudia mkenya akienda kuziko kwa desert najua wengi utaniuliza alichuhudia kivipi huyu msichana alikuwa na wadosi wake walikuwa na safiri. So wakiwa wanasafiri wakaona kuna gari imesimama mahali kwa wilderness huko hivyo kwa kwa, kwa desert. Na huko ushago mahali kwenye kuna kuna fugo wa makame huko kuna tunyumba tudogo tudogo to wafugaji. So wakashindwa hii gari nini imesimama. So wakaamua kusimama wa confirm kama kuna shida yoyote. Unajua huko kwa desert kama gari imesimama tu bila sababu lazima mshuke mwende mconfirm huenda ikawa labda mtu akona shida anataka usaidizi. So that is what they did na mduzi akashuka na akaenda akaconfirm alishtuka sana wakati alipata kwa hiyo gari kulikuwa na driver mpakistani na kulikuwa na wakenya wawili wanawake walikuwa wamevaa zile mabuibui la nakushangaza ni kwamba walikuwa na mwili 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 imekufa mwili walikuwa naenda kuzika huko kwa desert sasa i think walikuwa na pima pima waone kama watu wa waoni ndio waweze kuchomoka hiyo. So unajua ukienda kuzika kitu lazima ujaribu sana usiwache nini traces unaona. Na wakati waliona hiyo story wao wasichana wakaanza kuojiwa, huyu msichana anaitwa Najma alikuwa pale kwa gari na aliona na alipo hata yeye mwenyewe alishuka akaongea na wale wa Kenya, akaona wanaongea Kiswahili. Na wakati waliona ni kubaya huyu mdozi akapigia polisi simu unajua huko kwa vichaka ni mbali. Eh? So akabidi sasa mapolisi by the time wafike au wa Kenya na wao katorokea huko kwa hizo manyumba ziko huko hizo tu nyumba tudogo tudogo tuko huko ndani wakatoroka na wakatoroka na hizo mabubu wakahepa Lakini sasa huyu mbangali yeye akabaki akijitetea akisema yeye ajui alipewa tu nini abebe ni hao wachana walipatia mzigo ati walisema tu oh anahama sijui nini nini wasaidiwe na yeye tu kama kawaida yeye ni dereva hakuwa na otherwise So walishikwa mwili imeshikwa saa hii hiyo mwili bado chajulikana ni msichana ni nani so guys hawa wasichana mnaona tuna report hapa wengi uanga wanaenda wanauawa wasichana wengi wamekufia Saudi Arabia na ndio kama unaona siku hizi tumeamua ku report kesi za Saudi Arabia uende ikawa labda mwenzenyu labda ni huyo 
So huyu mwili nasemekana huyu mkenya anatuambia kwamba baada ya polisi kukuja waliweza kushika ule ule mwanaume mwenye alikuwa anawaendesha hao wasichana na wakaweza pia kuchukua hiyo mwili na wakaipeleka mali walipeleka hawajui. So mwenye anajua ni mdosi wao. So guys, story kama hii hata kama we unajua msichana wako anakuanga kemboi na kwa Saudi Arabia mtaanzaje mtaanzaje kukonfirm kama ni yeye mwenye mnatafuta mtajuaje that's why mnaona anga kesi za Saudi Arabia ni ngumu wasichana mnaambiwa ma msikemboi kama wa Kenya wenzetu wanaenda kuzika wa Kenya wenzetu ni wapi kwa kutorokea uwezi jua huyu msichana nini alifanyiwa uwezi jua nini ilikuwa na happen pale but the ukweli ni kwamba kuna wa Kenya wanaua wenzao Awa Kenya wewe jua ni nini wamewa wewe jua ni wanawaua because of money because of what kwa sababu kwenda kuzika msichana uenda ikawa labda ni mwenzao alikuvia tu kwa nyumba by mistake lakini kwa sababu hataki kuwa involved wakaamua kwenda kumzika na wakatumia pia nini huyu dereva kwa sababu unajua hawa watu wanakuanga na connection they know how they operate ni vile tu bahati mbaya ili happen tu wakajulika wakajulikana so wa Kenya wenye mko Saudi Arabia tafadhali mimi kama Jackson na wa advise tafadhali Tulieni kwa contract kwa sababu wakati tunatoroka unapokufa hiyo responsibility yote ni wewe wewe na wale wenye mkono wao ama familia yenu ikiwa Kenya na usidhani kama makemboi wanatorokanga kwa sababu kwao ni matajiri makemboi wengi wanatorokanga kwa sababu ya shida na mateso this is the reason no nanga hata beta hiyo mshahara kidogo yenye unapata in case kitu kikufanyikia mdozi mwenye alikuwa amekuajiri yeye ndio uanga na garamikia nini expenses za mwili wako kutolewa huko mali huko kwa sababu umekufa ukiwa in the line of duty lakini wakati unakufia Saudi Arabia bila usaidizi tafadhali hakuna mtu anaweza akakusaidia so guys mambo ni mengi watu wanazidi kukufa na hata ule Jacqueline Migisa mwenye aliweza kukufia Saudi Arabia akiwa kama kemboi familia yake pia ina uwezo wanajaribu ku fundraise vile mwili wake itatoka wapi Saudi Arabia. So guys, wanajaribu kuahisi kwa kuwaomba mtu yote mwenye anafeel ni kama anaweza saidia. Kuna namba hapo hivyo namba, kuna namba ya uchamchango. Watu waweze kuchanga, waweze kupiga hiyo namba, waweze kuinquire. Kama umeguzwa mahali na ungependa kusaidia, saidia. Na Mungu tu atakubariki kwa sababu hawa ni makemboi wanapotoroka, wanapokaa huko mbali, miaka zinaisha, wanazekea huko nje alafu baadaye wanakufa. Hiyo ni mzigo tu wanaletanga tu familia. Sasa hii familia ingekuwa ina, ina, ina beg kama huyu msichana ange no, ange realize ni mgonjwa na arudi Kenya. Lakini wengi wa aibu, eh hey, aibu. Inafanya paka mtu anafika mahali anakufia kwa nje wenyewe. So guys tafadhali kama we ni mtu ambao uko na roho safi na uko na roho mzuri na unaelewa, we ni mtu unaelewa namna vile maisha iko. Kutoa mwili Saudi Arabia sio rahisi ni pesa nyingi zinahitajika familia inawalilia mama yule msichana analia analia kabisa ana uwezo so wanaomba wa fundraising wamejaribu kuweka vile watu watachanga so unaweza piga simu unaweza fanya nini so guys muendelee tu hivyo hivyo na mimi sita mengi ni hao tu machache na waomba tu tuzidi kukua na huo moyo na nitazidi ku update story zote zina happen huko gulf mimi sina mengi ni hayo tu machache guys na waomba tu please like share comment please na msubscribe thank you guys na wapenda sana Jackson hapa thank you